पिछले वीडियो में हमने जाना था कैसे हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई और आइस एज आने तक क्या क्या बदलाव हुए अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें आज से लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले जब पृथ्वी पर आइस एज चल रहा था पृथ्वी का तापमान गिरते गिरते माइनस साठ डिग्री पहुंच चुका था उस समय की पृथ्वी पर जो वोलकैनो थे वो बहुत मोटी बर्फ की सतह के नीचे थे वैज्ञानिकों का अनुमान है उस समय पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया होगा जिसने इन सभी शांत वोलकैनो को फिर से एक्टिव कर दिया होगा जिससे पृथ्वी पर जगह जगह ज्वालामुखी विस्फोट हुए जिनसे बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में घुलना शुरू हो गई इस कार्बन डाइऑक्साइड ने पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा दिया साथ ही पृथ्वी का एक दिन बाईस घंटे का होने लगा था बढ़ते हुए तापमान की वजह से ऑक्सीजन जो बर्फ में सॉलिड फॉर्म थी वो अब गैस बनकर वातावरण में मिलने लगी थी धीरे धीरे ही सही पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी और इस तरह से पहली बार ऑक्सीजन मुक्त रूप से वातावरण में आई और दूसरी तरफ नदियों तालाबों और झीलों का निर्माण हुआ गहरे पानी में सिंगल सेल्स वाले जीव यानी बैक्टीरिया भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे थे लेकिन ये बहुत कम मात्रा में थे इसलिए ये बहुत कम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाते थे जैसे जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा था बर्फ भी तेजी से मेल्ट हो रही थी जिससे समुद्र का विस्तार होता जा रहा था और साथ ही बैक्टीरिया की संख्या भी बढ़कर खरबों में पहुंच गई थी जिससे और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना शुरू हो गई थी उस समय पृथ्वी पर भले ही जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी सामग्री पानी और ऑक्सीजन होने के बावजूद भी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था उस समय पृथ्वी पर ओजोन लेयर थी ही नहीं जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक सके लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ रही थी अल्ट्रावायलेट कण ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर उसके अणु को परमाणु से अलग कर एक लेयर का निर्माण करते जा रहे थे जिसे आज हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं अब पृथ्वी पर जीवन के लिए परफेक्ट कंडीशंस मौजूद थी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत समुद्र की गहराई में होती है सबसे पहले सिंगल सेल क्रिएटर्स अस्तित्व में आते हैं आगे चलकर यही जीव विकसित होकर बहुकोशकीय जीवों में बदल गए उस समय के जीवों में अस्थियां नहीं हुआ करती थी जीवन सिर्फ समुद्र तक ही सीमित था लेकिन धीरे धीरे जीवन समुद्र से निकलकर किनारे तक आया पेड़ पौधों के रूप में सबसे पहले पृथ्वी पर शैवाल और कवक अस्तित्व में आए बाद में ये विकसित होकर दूसरे पौधों में बदलने लगे हवा के साथ जीवन पृथ्वी पर दूर दूर तक फैल रहा था लेकिन उस समय में उगने वाले पौधे आज के इन पौधों से बिल्कुल उलट थे एक अनुमान के मुताबिक जहाँ आज के पेड़ पौधे तीस से चालीस फीट तक होते हैं उस समय पर इनकी ऊंचाई महज दो से तीन इंच ही रही होगी लेकिन उस समय में उगने वाले मशरूम आज के पेड़ों जितनी विशाल हुआ करती थी उस समय की पृथ्वी का नजारा काफी दिलचस्प रहा होगा उधर जीवन समुद्र से झांकने लगा था रेप्टाइल्स समुद्र से निकलकर बाहर आने लगे थे सतह पर जीवन उभयचर जंतुओं के रूप में आया जो कुछ ही समय के लिए सतह पर आया करते थे और फिर समुद्र में लौट जाते थे विकसित होकर ये जीव पृथ्वी की सतह पर रहने लगे जीवन पृथ्वी पर रेप्टाइल्स के रूप में आया ये जीव विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न विकसित हुए आगे चलकर ये दूसरे जानवरों में बदल गए उन्हीं में से एक थे विशाल जीव डायनासोर और ह्यूम के पूर्वज मेमल्स अगर आप इसके बाद पृथ्वी पर क्या हुआ कैसे हम ह्यूमंस अस्तित्व में आए ये सब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट करें वहाँ आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी और उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा पिछली वीडियो की तरह ही इस वीडियो पर भी एम करते हैं ढाई लाइक्स अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कॉमेंट करके बताए यस की मिलते हैं नॉलेज गंगा के अगले वीडियो में 
तब तक आप अपना ख्याल रखें और दूसरों की मदद करें